ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജിസ് വേൾഡ് എന്ന് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇ ഡി യു ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടെക്നോ പെഡഗോജിക് കണ്ടൻറ് നോളജ് അനാലിസിസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിനും പത്ത് മാർക്കിനും വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി എഴുതേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് എമെങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഇൻഡിജിനിയസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് എം എച്ച് ആർ ഡി അപ്പോൾ എം എച്ച് ആർ ഡിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വയം മൂഡിൽ ഇഡക്സ് ലിനക്സ് ഇതിൽ സ്വയം ആണ് എം എച്ച് ആർ ഡിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മോഡൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് എ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ മോഡൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഓഫ് എ ബ്ലോഗ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹെഡർ ബി ഇൻഡെക്സ് പേജ് സി തി ഡി ടൈറ്റിൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് പേജ് ആണ് ഫ്രണ്ട് പേജ് ഓഫ് ബ്ലോഗ് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡ മോഡൽ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ജെറോമേസ് ബ്രൂണർ ജെറോമേസ് ബ്രൂണറിൻ്റെ ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ബിലോങ് ടു ഡാഷ് ഫാമിലി ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ഫാമിലി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാർട്ട് ബിയിലെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ വൺ ഓർ ടു സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അതായത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനമായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിൽ കാണുക ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബ്ലോഗ്സ് ഹാവ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ മോസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ഹാവ് ദ സെയിം സ്ട്രക്ചർ എല്ലാ ബ്ലോഗിനും ഏകദേശം ഒരേ സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ടു ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡീമെറിറ്റ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ക്യാൻ കോസ് സോഷ്യൽ ഐസോലേഷൻ സോഷ്യൽ ഐസോലേഷൻ ഐസോലേഷന് കാരണമാകും ലേക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈനിലാകെ ആ പഠനം ഓൺലൈനിലൂടെ ആകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കുറഞ്ഞു വരും അത് ഒരു ഡിമെറിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇ ട്വിന്നിങ് ഇ ട്വിന്നിങ് എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇ ട്വിന്നിങ് ഈസ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ സ്കൂൾ ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ സ്കൂൾസിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇ ട്വിന്നിങ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ സ്റ്റാഫ് അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫിന് എച്ച് എം ടീച്ചേഴ്സ് മറ്റ് ലൈബ്രറിയൻ മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ ഇ ട്വിന്നിങ് ഇ ട്വിന്നിങ് പ്രൊമോട്ട് സ്കൂൾ കൊളോബറേഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഐ സി ടി ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് സപ്പോർട്ട് ടൂൾസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ സ്കൂൾസ് അപ്പോൾ സ്കൂൾസിന് എന്താ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ടൂളും ഐ സി ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റഡിയും കാര്യങ്ങളും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൂൾസും സർവീസും ഒക്കെയാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എക്സംബ്ലാസ് എക്സംബ്ലാസ് എന്നാൽ എന്താണ് എക്സംബ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ദാറ്റ് സെർവ്സ് എസ് എ മോഡൽ ഓർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മോഡലോ എക്സാമ്പിളോ നമുക്ക് ഒരു മോഡലായിട്ടോ എക്സാമ്പിളായിട്ടോ തോന്നുന്ന അതിന് എന്ത് പറയാം എക്സംബ്ലാർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് മൂക്ക് മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ
ഡൊമൈൻ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം കസ്റ്റമൈസ് ദ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് സം യുനീക് കണ്ടക്ട് അതിന് കണ്ടൻറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബ്ലോഗിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടൻറ്റ് എടുത്ത് നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ ടി എറ്റ് സ്കൂൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഐ ടി എറ്റ് സ്കൂൾ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഐ ടി ലിറ്ററേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ഐ ടി ലിറ്ററേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വായ ലേറ്റസ്റ്റ് ഐ സി ടി ടെക്നോളജി അതായത് പുതിയ പുതിയതായി വന്ന ഐ സി ടി ടെക്നോളജി വഴി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ട്രെയിനിങ് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഐ ടി സോറി ഐ സി ടി ഇന്നോവേഷൻ അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ ഐ സി ടി ഇന്നോവേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ ഐ ടി എഡ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗ് ഫ്രം ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങും ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് അല്ലെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് നടത്തുക ട്രഡീഷണൽ ലേണിങ്ങോ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചായിരിക്കും ട്രഡീഷണൽ ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ വഴിയല്ല ഈ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം അല്ലെ എനി ടൈം എനി പ്ലേസ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ ലേണിങ്ങോ ഒരു ഫിക്സഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകും അതിന് കറക്റ്റായ ഒരു പ്ലേസ് ടൈം ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആദ്യമേ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു എലോൺ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ട്രഡീഷണൽ ലേണിങ്ങോ നമ്മൾ കൊളീഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ലേണിങ്ങിലോ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഇടകലർന്ന് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും നല്ല ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ എനി മോഡൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഏത് മോഡൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആയാലും അതിലെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് എ ടീച്ചർ വൈ ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ത്രൂ എനി ടീച്ചിങ് മോഡൽ ഏത് ടീച്ചിങ് പഠിപ്പി ഏത് ടീച്ചിങ് മോഡലിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ആ കണ്ടൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെറ്റി മെറ്റീരിയൽസിനെ ഒക്കെ എന്ത് നമുക്ക് പറയാം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഫൈവ് മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ടി പി സി കെയെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ടി പി സി കെയും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നത് റീസെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഞാനത് കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലീസ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാമിലീസ് ഓഫ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് കഴിഞ്ഞ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഫൈവ് മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടി പി സി കെയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായി എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്നത് ഇൻക്വയറി ട്രെയിനിങ് മോഡലിൽ ഒരു എൽ പി തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടു